வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் அறிவோம் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் பகுதி மூலிகை மகத்துவம்ல எந்த மூலிகை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இன்றைக்கு எந்த மூலிகை பத்தி பார்க்க போறோம் ஐயா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை கடல் பாலை இந்த கடற்பாலை பாத்தீங்கன்னா நல்ல நீர்ப்பாங்கான இடங்கள்ல வாய்க்கால்கள்லயும் வரப்புகள்லயும் வளரக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும் இந்த கடற்பாலை மூலிகை அப்படின்னு கேட்டவுடனே இதனுடைய மருத்துவ பாகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இதனுடைய வேர்பகுதி இலை அனைத்துமே நமக்கு மருத்துவ பயன் தரக்கூடிய ஒரு சிறந்த பாகங்கள் இந்த கடற்பாலை மூலிகையில இந்த இலைக்குன்னு ஒரு தனி மகத்துவமே இருக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா இந்த இலையினுடைய மேல் பாகத்திற்கு ஒரு குணமும் இந்த இலையினுடைய அடிபாகத்திற்கு வேறு ஒரு குணமும் இருக்கின்றது இப்ப நிறைய பேருக்கு பார்த்தோம்னாக்கா இந்த வெயில் காலங்கள்ல கட்டிகள் வந்துருது அதாவது நம்மளுடைய உடல்ல வேர்க்குறு மாதிரி வரும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுவே சூட்டு கட்டியா வந்து ஆறாம உடையாமலே பழுக்காமலே இருந்து ரொம்ப தொந்தரவு கொடுத்துரும் அப்ப அந்த சூட்டு கட்டிகள் பழுப்பதற்கு இந்த இலையினுடைய அடிபாகம் வந்து ரொம்ப கடுமையான பாகம் அந்த சூட்டு கட்டிகள் பழுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா இந்த இலையினுடைய அடிபாகத்தை வைத்து கட்டுவதன் மூலமாக அந்த சூட்டு கட்டி பழுத்து உடைஞ்சிரும் அது போலவே இந்த இலையினுடைய மேல் பாகத்தை அந்த உடைந்த கட்டிகள் மீது வைத்து கட்டுவதன் மூலமாக அந்த இப்போ கட்டி உடைஞ்சிருச்சுன்னா அதில் வந்து புண்ணு வந்துடும் இல்லைங்களா அந்த புண்ணு வந்து சலம்லாம் வடிய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி அந்த உடைந்த கட்டிகள் மீது இந்த இலையினுடைய மேல் பாகத்தை வைத்து கட்டுவதன் மூலமாக அந்த உடைந்த கட்டிகளினுடைய ரணங்கள் ஆறி அந்த நீர் வடிதல்லாம் நின்றுடும் இப்போ இந்த கடற்பாலை இலையினுடைய மருத்துவ குணங்கள்லேயே சிறந்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு நரம்பு தளர்ச்சி ஏற்படுது இந்த நரம்பு தளர்ச்சி காரணமாக உடல் பலகீனமாகி உடல் வலுவிழந்துடுறாங்க அந்த மாதிரி உடல் வலு வலுவிழந்தவர்களுக்கு இந்த கடற்பாலை மூலிகையை காலை மாலை என்று இரண்டு வேளையும் பாலில் கலந்து கொடுப்பதன் மூலமாக அவர்களுக்கு அந்த நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்களும் மூளை வலுவிழந்து அதாவது மூளை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகி அவர்களுக்கு இந்த மூளை சோர்வாகி எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாம கஷ்டப்படுவாங்க அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறவர்களுக்கும் இந்த மூலிகை கொடுப்பதன் மூலமாக அவர்களுக்கு அந்த மூளை நரம்பு சோர்வு ஏற்படுவதிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டு நரம்பு தளர்ச்சி போன்ற நோய்கள்லாம் குணமாகி உடலுக்கு நல்ல வலுவு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும் இப்ப இந்த நிறைய பேருக்கு மேக வாயு என்று சொல்லுவார்கள் உடல் உஷ்ணத்தினால் ஏற்பட்ட வாயு அதனால் ஏற்படக்கூடிய தொந்தரவுகள் அப்ப இந்த மேக வாயுவை போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த கடற்பாலை மூலிகைக்கு இருப்பதால இந்த கடற்பாலை மூலிகையை காலை மாலை என்று இரண்டு வேளையும் நன்றாக அரைத்து மோரில் கலந்து ஒரு பத்து அல்லது பதினைந்து தினங்களுக்கு சாப்பிட்டு வருவதன் மூலமாக அந்த மேக வாயு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நோய்களும் குணமாயிடும் உடலுக்கு நல்ல நீர் சத்தை கொடுக்கக்கூடியதும் நல்ல ஒரு சிறுநீர் பெருக்கியாகவும் வியர்வை பெருக்கியாகவும் இது நமக்கு பயன்படக்கூடிய சிறந்த மூலிகையாகும் எப்படி நம்மளுடைய அக உறுப்புகளை எப்படி பாதுகாக்குதோ அது போலவே நம்மளுடைய சருமத்தில் வரக்கூடிய சுரி படை சிறங்கு கிரந்தி கரணம் போன்ற நோய்களையும் குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வாய்ந்த ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும் இப்ப நம்ம இந்த கடற்பாலை சூரணம் தயாரிச்சு வச்சிருக்கிறோம் இந்த கடற்பாலை சூரணம் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கடற்பாலை இலையை வந்து சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு இருக்கு பாத்தீங்களா அதை வந்து சாரெடுத்து அந்த சாற்றினில் இந்த மூலிகையை ஊற வைத்து அதாவது ஏழு தினங்களுக்கு ஊற வைத்து அந்த சாற்றினை நிழலில் காய வைத்து அவற்றை சூரணமாக்கி எடுத்து வைத்துக் கொண்டு அந்த சூரணத்தை காலை மாலை என்று இரண்டு வேளையும் நெய்யில் கலந்து சாப்பிடுவதன் மூலமாக நம்மளுடைய உடலில் வரக்கூடிய நரம்பு தளர்ச்சி போன்ற நோய்களையும் வாத சம்பந்தப்பட்ட நோய்களையும் வாதத்தினால் செயலிழந்த கை கால்களையும் நமக்கு வீட்டு தரக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும் இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கு நிறைய குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூளை வளர்ச்சி குறைவாகவும் அந்த மூளை சம்பந்தப்பட்ட நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு ஞாபக மருதி போன்ற நோய்கள்லாம் வந்து படிப்புல சரியா கவனம் இல்லாம விளையாட்டுலயும் ஆர்வம் இல்லாம சோர்ந்து போய் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இந்த சூரணத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக அந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல உடலுக்கு புத்துணர்ச்சியையும் 
மூளைக்கு நல்ல புத்துணர்ச்சியும் கொடுத்து நல்ல ஞாபக சக்தியை தூண்டக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும் அதே போல பெரியவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மூட்டு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் வாத சம்பந்தப்பட்ட நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறவர்களுக்கு இந்த இடுப்பு வலி கை கால் வலி கழுத்து நரம்புகளில் ஏற்படக்கூடிய வழிகள் சதையில் ஏற்படக்கூடிய அழற்சிகளை போக்கக்கூடிய தன்மையும் வாதத்தினால் ஏற்பட்ட அந்த கட்டிகளை போக்கக்கூடிய தன்மையும் இந்த மூலிகைக்கு இருக்கு இத்தனை சிறப்பு வாய்ந்த இந்த கடற்பாலை மூலிகையை நாம் வந்து சூரணமாக்கி வைத்து கொண்டு அதை எந்தெந்த விதத்துல பயன்படுத்தலாம் அவை எந்தெந்த நோய்களை குணப்படுத்தும் அப்படிங்கறத எல்லாம் பார்க்கலாம் சரிங்க ஐயா கடற்பாலை சூரணம் தயாரிச்சு வச்சிருக்கிறோம் இந்த சூரணத்திலிருந்து நம்ம ஒரு இரண்டு தேக்கரண்டி அளவு எடுத்துக்கலாம் அதே போல பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த பசு நெய் இப்போ எல்லா இடத்துலயுமே நிறைய இடத்துல கிடைக்குது இந்த பசு நெய்ய நம்ம இதுல சேர்த்துக்கிறோம் இப்ப நம்ம இந்த கடற்பாலை மூலிகை சூர்ணம் கலவை தயாரிச்சிருக்கிறோம் கடற்பாலை சூரண கலவை தயாரிக்கும் முறை ஒரு சிறிய தட்டில் கடற்பாலை சூரணம் சிறிதளவு எடுத்துக்கொண்டு அதனுடன் பசுனை கலந்தால் கடற்பாலை சூரண கலவை தயார் இந்த மூலிகை வந்து நம்ம காலை மாலை என்று இரண்டு வேலையும் கால் ஸ்பூன் வீதம் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு தினங்களுக்கு சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா நம்மளுடைய உடல்ல ஏற்படக்கூடிய மேக வாயு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நோய்கள் குணமாகும் அது மட்டும் இல்லாத நம்மளுடைய உடல்ல நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் வாத சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் மூளைகளில் ஏற்படக்கூடிய அந்த சோர்வு போன்ற நோய்களையும் குணமாக்குவதோடு உடலை நல்ல வலுவாக வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும் ரொம்ப நன்றி ஐயா இன்னைக்கு இந்த மூலிகை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்காக சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றி வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில செய்ய போற ரெசிபி கொண்டை கடலை சட்னி இந்த சட்னி செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வெள்ளை கொண்டை கடலை வெள்ளை எள்ளு பூண்டு பச்சை மிளகாய் நல்லெண்ணெய் இந்துப்பு இந்த ரெசிபி நீங்க வந்துட்டு சாதாரணமா வந்துட்டு இட்லி தோசை கூட வந்துட்டு தொட்டு சாப்பிடுறத விட சப்பாத்தி ரொட்டி அந்த மாதிரி வெரைட்டி கூட தொட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இந்த வெள்ள கொண்ட கடலைய வந்துட்டு நல்லா தண்ணியில ஊற வச்சுக்கோங்க ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் அது நல்லா ஊறணும் ஊறுன கடலை அதை எடுத்துட்டு நம்ம குக்கர்ல வேக வச்சுக்கலாம் இது கூட ஒரு நாலஞ்சு பல்லு பூண்டு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் இது வேகிறது வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்ல மசீர அளவுக்கு வந்துட்டு வேகணும் அதனால வந்துட்டு ஒரு ஆறுல இருந்து ஏழு விசில் வரைக்கும் வச்சு நல்லா வேகிற அளவுக்கு நம்ம விட்டுடலாம் அதே மாதிரி கொண்டை கடலை ஊறுறது வந்துட்டு நம்ம ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் கண்டிப்பா ஊறணும் ஓவர் நைட் ஊறுச்சுன்னா இன்னும் பெட்டர் அது எவ்வளவு நேரம் ஊறுதோ அவ்வளவு சீக்கிரம் உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்லா சாஃப்டா அது வேகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இது கூட நம்ம வந்துட்டு வெள்ள எல்லு சேர்த்துட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு வந்துட்டு காரம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு மிளகாய் போட்டா போதும் 
இல்ல அப்படின்னா காஞ்ச மிளகாய் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு காஞ்ச மிளகாய் ஒரு நாலு மிளகாய் போட்டீங்கனாலும் அது சரியா இருக்கும் இப்ப இந்த கொண்டைக்கடலை நல்லா வேகட்டும் சன்னா நல்லா வெந்திருக்கான்னு பாக்கலாம் நல்லா சாஃப்டா வெந்துடுச்சு இத நம்ம ஒரு மிக்சிக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் கூடவே அந்த பூண்டு பீசஸையும் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி இல்லாம வெறும் சன்னா மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த சன்னா கூட பச்சை மிளகாய் நான் ரெண்டு ஆட் பண்றேன் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வெள்ளை எள்ளு ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு டீஸ்பூன் வரைக்கும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணலாம் நல்லா பேஸ்ட் ஆற அளவுக்கு அரைச்சுக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துட்டு அரைச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த சட்னி உங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணியா இருக்க கூடாது திக்னஸ் இருக்கணும் இது கூட இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு அரைச்சிக்கலாம் அந்த ஃபிளேவர் உங்களுக்கு வரணும் அந்த நல்லெண்ணெயோட ஃபிளேவர் வரணும்
கொண்டை கடலை சட்னி செய்முறை குக்கரில் ஏற்கனவே ஊற வைத்த வெள்ளை கொண்டை கடலை பூண்டு உப்பு மற்றும் தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து வேக விடவும் கொண்டை கடலை நன்கு வெந்த பின் அதனை மிக்சியில் மாற்றி அதனுடன் பச்சை மிளகாய் வெள்ளை எல் மற்றும் நல்லெண்ணெய் விட்டு நன்கு அரைத்து எடுத்தால் கொண்டை கடலை சட்னி தயார் இந்த சட்னி நம்ம வந்து இட்லி தோசைக்கு சாப்பிடுறத விட சப்பாத்தி ரொட்டி அப்புறம் நீங்க வீட்டுல சாண்ட்விச் பண்ணீங்கன்னா சாண்ட்விச் கூட சேர்த்து சாப்பிடுறதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இது கூட நம்ம வந்துட்டு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிருக்கோம் ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் வரைக்கும் ஆட் பண்ணிருக்கோம் இந்த சட்னி வந்துட்டு நீங்க சர்வ் பண்ணும் போது அதாவது ரொட்டி கூடயோ சப்பாத்தி கூடயோ சர்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி மேல கொஞ்சமா நீங்க ஆலிவ் ஆயில் அப்புறம் வந்துட்டு கொத்தமல்லி தலை ஆட் பண்ணி சர்வ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சட்னி நீங்க வந்துட்டு கெடாம ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் வரைக்கும் நல்லாவே வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிங்கன்னா ஃப்ரீசர்ல வச்சிங்கன்னா இன்னும் மாச கணக்கா நம்ம வந்துட்டு கண்டிப்பா வச்சுக்கலாம் இது உங்களுக்கு இந்த ஜாம் பீனட் பட்டர் அந்த மாதிரி சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னாக்க ரொம்ப நாளைக்கு வரும் இந்த டிஷ்ஷை உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா எல்லாரு